Naka-feel ba ka or naka-experience ba ka na sige kag paningkamot, sige kag kayod, pero matingala gyapon ka after how many years of working, wala gyapon tayo natigong na kwarta, kapos gyapon ta ba when it comes to kwarta? You work 8 hours a day or sometimes even more, di ba? Trabaho pa ka sa gabi, nag-overtime ta, during weekends, during holidays, sa katrabaho gyapon ta, but nga no wala tayo makita na resulta when it comes to finances. It's because of two things I would like to share with you guys. Number one is you have to understand that working hard is not the same from working smart. Working hard, mo ni siya kita na ning kamuta, kada adlaw, magkaroon taong income, di ba? Trabaho ta buntag, uli ta gabi, duty ta weekend, sinana. Pero working smart man good is that you are creating a system to a point na mas kinawala kay kay ginahimo, nagya po kay resulta na madawat. Sa unang panahon, na pa sa mga industrial revolution, mga 1990s, 1980s, di ba? Ang kasagaran magud na ginagamit ato na measurement is time based. Mo na napansin niyo, sulod kag alas 8, out kag alas 5 bayaran ka ana, di ba? From 8 to 5 you are getting paid. Kung malate ka, bawasan us high pag pang overtime pa jud mo TY na lang. <laughs> no, ina na kasagaran ang case na may tabo. Kung working smart magud ka, guys. Ang imuhang ginatan aw jud na is ang resulta. What if kaya ni mo humanon ang 8 hours of work sa sulod sa duha ka oras? nakatipid ka sa oras, mas daghang pang ang resulta na kuha. And because nakatipid ka sa oras, and daghang kang resulta na kuha, you can use the other time ni mo, which is extra 6 hours of your work, to do other things. It may be with your family, it may be to create another system or like income generating idea para magkaroon ka o income. Dili jud mawala sa equation na dapat ang maning kamot para mo asenso ta financially. However, kung kana lang pod ang atong himuon, then kita unta tanan ni asenso na ta financially. Ang working smart jud is that how can we make money with the least amount of effort? Mo na mapansin niyo sa mga negosyante, nagakuha sila og mga tao at at the same time gina-improve nila lang proseso para naaman sila or wala, it can generate money. The second thing naman is na amagutay ginatawag na earned income and passive income. Atong naihibawan lang na pumaagi na magkaroon tawag income is earned income. But masabot, kailangan ta maning kamot, kailangan ta mo trabaho para magkaroon tawag income. There's nothing wrong with that, but if that's the only way na magkaroon tawag income, then I would say you are in deep trouble. Maabot ang panahon na dili na ka makakaya or wala na kay kapasidad ba na makatrabaho ta. That is why it is very important for us to have passive income. Ang passive income, mao ni siya ang kwarta nagatrabaho para sa imuha. Mao na ni imo ang mga investments na imong gipanghimo is kung tama imong gipanghimo, ang imuhang investments mao ti mo bayad sa imuha o kwarta. Siya mo bayad og dibidendo. Ang question na pud karon, no? Ang question na to karon is, unsa pa bay other reasons ngano ang mga tao in general Grabe man yung kamot, pero kapos gihapon pag-abot sa kwarta. Let us know your answers in the comment section.